Putin desak tentara Ukraina gulingkan Presiden Volodymyr Zelensky. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta agar tentara Ukraina menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky. Dia menuding kepemimpinan negara Ukraina sebagai teroris, pecandu narkoba, dan neo-nazi. Seperti dilansir AFP Jumat 25 Februari, permintaan itu disampaikan Putin di tengah operasi militer Rusia yang kini sudah mencapai ibu kota Ukraina. Kiev. Putin meminta militer Ukraina menggulingkan kepemimpinan negara yang dia gambarkan sebagai teroris dan sekelompok pecandu narkoba dan neo-nazi. Putin dalam pidato yang disiarkan televisi meminta agar militer Ukraina mengambil alih kekuasaan di tangan Anda sendiri. Dia menyebut lebih mudah bagi pihaknya untuk bernegosiasi dengan militer Ukraina daripada pemimpin Ukraina. Sepertinya akan lebih mudah bagi kami untuk setuju dengan Anda daripada geng pecandu narkoba dan neo-nazi. Ini katanya, merujuk pada kepemimpinan di Kiev yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang beragama Yahudi. Untuk diketahui, pasukan Rusia sudah berada di distrik utara ibu kota Kiev pada hari kedua. Invasi demikian ungkap pejabat Ukraina. Beberapa ledakan terus terdengar di Kiev dan beberapa rekaman video menunjukkan tank melaju ke distrik utara Kiev. Video di media sosial menunjukkan apa yang tampak seperti tank Rusia melaju melalui Obolon, sebuah area di utara pusat kota. Kementerian Pertahanan Ukraina mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah menyusup ke distrik perumahan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 137 orang, baik tentara maupun warga sipil, meninggal pada hari Kamis 20. 4 Februari pada hari pertama serangan besar Rusia. Pasukan Rusia juga dilaporkan semakin mendekati ibu kota Kiev. PBB mengatakan warga di ibu kota Kiev dan dari kota lain melarikan diri sekitar 100.000 orang sudah angkat kaki. Rusia menguasai komplek Chernobyl, tempat terjadinya bencana nuklir terparah di dunia pada 1986. Kawasan ini masih bahaya radioaktif menimbulkan kekhawatiran dari pengawas nuklir internasional. Pertempuran pecah di lokasi kunci termasuk di landasan udara di dekat ibu kota Kiev yang dikuasai pasukan Rusia dan pasukan diklaim Ukraina telah diambil alih kembali. Dinilai takut Presiden Zelensky kecewa Amerika Serikat dan NATO tinggalkan Ukraina sendiri hadapi Rusia. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky merasa kecewa berat karena ditinggal sendirian menghadapi negara agresor Rusia yang ingin melakukan pendudukan terhadap negaranya. Dia tidak menyangka Amerika Serikat dan sekutu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Padahal Ukraina sudah bersiap untuk bergabung dengan NATO setelah terjadi kudeta 2014 yang didukung oleh Barat. Saya bertanya kepada 27 pemimpin Uni Eropa di mana Ukraina akan menjadi bagian dari NATO. Apakah semuanya takut? Tidak ada yang menjawab, kata Vladimir Zelensky melalui sebuah pernyataan yang ditayangkan melalui akun Facebooknya seperti dikutip Indozone Jumat 25 Februari. Zelensky mengatakan, Kamis malam bahwa menurut angka awal, setidaknya 137 tentara Ukraina tewas sejak invasi Rusia dimulai Kamis pagi, 316 tentara terluka. Dalam pesan video yang diposting di akun Facebooknya Jelensky mengatakan negara-negara lain takut untuk mendukung Ukraina bergabung ke dalam NATO Terdengan muram dan tampak lelah, Zelensky melanjutkan siapa yang siap menjamin aksesi Ukraina ke NATO. Sejujurnya semua orang takut. Mantan aktor Ukraina ini mengatakan kalau negara yang tergabung dalam NATO tidak bersungguh-sungguh mau bersekutu dengan Ukraina hingga mengakibatkan Rusia dengan leluasa melancarkan serangannya. Saya bertanya... Kepada semua mitra negara, apakah mereka bersama kami? 
mereka bersama kami tetapi mereka tidak siap untuk membawa kami bersekutu dengan mereka. Pada momen inilah tampak terlihat Jalen Sky merasa kecewa. Dia menilai Ukraina bertarung sendiri saat menghadapi invasi Rusia. Tidak satupun dari negara barat yang tadinya mendukung Ukraina hingga bergabung ke dalam NATO justru meninggalkan mereka dalam kesengsaraan dari serangan yang dilancarkan Rusia. Tidak peduli berapa banyak percakapan yang saya lakukan dengan para pemimpin asing. Saya mendengar beberapa hal. Yang pertama adalah kami didukung. Saya berterima kasih kepada setiap negara bagian yang membantu kami secara nyata, bukan hanya dalam kata-kata. Tapi ada satu detik kita dibiarkan sendiri untuk mempertahankan negara kita. Siapa yang siap bertarung dengan kita? Sejujurnya, saya tidak melihat, kata Zelensky. Biodata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mantan komedian yang ternyata keturunan Yahudi. Volodymyr Zelensky menjadi sosok sentral di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Terpilih sebagai presiden Ukraina tiga tahun lalu, mantan komedian itu kini memimpin Ukraina menghadapi invasi dari pasukan Rusia. Volodymyr Oleksandrovik Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Oleksandr Zelensky dan Rima Zelenska. Saat berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai seorang aktor dan pelawak. Membintangi sejumlah film laris di Ukraina, pada 2015 dia membintangi serial televisi populer Zervan of the People, pelayan rakyat di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya pada Maret 2018, Zelensky terjun ke dunia politik mendirikan partai politik Zervan of People yang diambil dari nama serial televisi yang dibintangi. Tanginya. Beberapa bulan kemudian pada Desember 2018, dia maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum Ukraina menghadapi petahana Petro Poto Rensko yang tidak populer. Pada April 2019, dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu terpilih sebagai presiden Yahudi pertama Ukraina. Meski mengakui bahwa dirinya tidak religius, Zelensky beberapa kali merujuk identitas Yahudinya dan secara terbuka menyatakan solidaritas dengan Israel menurut Times of Israel. Menjabat sebagai presiden, Zelensky mewarisi sejumlah masalah dari pendahulunya. Salah satunya adalah separatisme di Ukraina Timur. Zelensky mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membangun kepercayaan dengan Rusia dengan sejumlah negosiasi terkait perjanjian genjatan senjata Minsk 2015 dan pertukaran tawanan namun isu separatisme di Donetsk dan Luhansk atau yang juga dikenal sebagai Donbass tidak terselesaikan dan Rusia terus memberikan dukungannya terhadap milisi di wilayah tersebut <tuh>